，小心，有埋伏。快，我到马车后面。剑的攻击停了。哦，原来是山贼，敢劫我林家的东西，不想活了。等一下，别慌。一，一。山贼抢劫杨元石，嗯，不过抢夺杨元石的这帮人，并不像普通的山贼。哦，看来我们林家是被人盯上了。爹，还好大家都平安回来了。嗯，冬儿，此事你处理的很好。爷爷，我们是不是要追查一下，是谁在捣鬼？哎，只是我们林家初到盐城。根基不稳，稍有不慎便会引来灭顶之灾。不过这杨元石矿脉还在，林家就有发展的基础。吩咐下去，让大家低调行事，暂停从铁木庄运送杨元石。是。如今的办法，还是得尽快提升实力。没事，小严，只是晋级三印服饰又失败了。唉，不知这精神力的修炼该如何提高。可惜小雕还在沉睡，不然倒是可以问问他有什么办法。嗯，哥哥，清谈，就知道哥哥又在修炼。小严，青檀，你怎么来了？啊，严大师有口信给你。严大师？嗯，说是让你去一趟服饰会。啊？难道是之前提过的塔洞？嗯，那我去看看。嗯。呃，青檀，最近哥哥都没时间陪你玩了。放心吧，哥哥，青檀又不是小孩子了。而且我也在修炼，会比你更厉害哦。哼，是吗？那让我来试试你的修炼成果。哎，青檀，你手怎么这么凉？你最近是不是寒毒又发作了？没没有啦，我我保证绝对没有再发寒毒。我这只手是天生容易手冷。你让我再看看。哎呀
，我没事，快去吧，<笑>别让严大师久等啦。<笑>那好吧，小严，我们走。小影，老师已等候多时了，请随我来。啊，有劳您了。哎哎，你哎你。老师就在前面，林邓小友，请吧。多谢了，不必客气。紫月姑娘，想要参加塔斗，先过了我这一关。那就请多指教吧。嗯嗯、化神阵。精神护盾，碎元素。哎，好了、啊，你们两人点到为止即可。严大师，是严大师。子月。老师，紫月姑娘，我们又见面了。老师，此次塔斗，我必将全力以赴。嗯，老师相信你。不过，我严惩服饰会。已连输了两次塔斗，连输两次。哎，若此次再输，这盐城的浮尸塔就要易主了。什么对手这么厉害？对手便是天火城浮尸会。师傅，我们快到盐城了。嗯。此次我天火城必将带着浮尸塔凯旋而归
。曹助，弟子在，你去摸摸盐城服饰会这帮年轻弟子的底。弟子遵令。老师，您放心吧，盐城那帮年轻服饰就是这个。哈哈哈哈哈哈哈！好，去吧。是，驾。此次塔斗的关键还得看你了，周通，想必你一定不会让为师失望吧？呵呵呵呵所以，此次希望林动小友能够出手相助，和子越一起。为我盐城守住这浮尸塔、哎，大师无需如此。您是我妹妹青檀的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小子定当是答应的。啊、<笑>好，没想到林动小友竟如此爽快。<笑>林动，你已是二阴浮尸，若能登上浮尸塔第七层。半年之内，说不定能晋级为三印服饰。啊，真的吗？若你还有实力冲到第八层，据说在那里有先辈留下的气极精神秘籍。啊，气极精神秘籍！林动，若你真有本事，先赢了塔斗再说。<笑>好了，子越，替为师送送林动。你们俩回去养精蓄锐，准备两天后的塔斗。是，老师。严大师。哎哎，紫薇姑娘，等等我。严大师，告辞了。嗯、去吧。<笑>小严，你这家伙怎么还恐高呢？<笑>别怕别怕，有我呢。这女人还真是高冷。切！林动，你给我听好了，既然你要参加塔斗，那我可提醒你，前两次天火城获胜的周通。可是一个非常强大的对手，他已经是二阴浮尸巅峰。多多谢紫月姑娘提醒，林东记下了。周通，哎，站起来！快站起来！别怕他，还给我打下来！别怕他呀！怎么回事？这这小子怎么回事？盐城浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔，我天火城是赢定了。混账！这个混蛋，嚣张！实话告诉你们，我曹助在天火城浮尸会排名只是靠前，若连我都胜不了，我看这塔斗就免了吧。此人都已是二阴浮尸，竟然在天火城还只是靠前，看来天火城浮尸会果然人才辈出啊！林动，你身为盐城浮尸，也有义务维护本城浮尸会的颜面。这个口出狂言的家伙，就交给你了。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！让老师如此器重，哦，没想到盐城还真有些不知天高地厚的家伙，正好今天还没打过瘾呢。喂，小子，你要去哪儿？呃，那个，呃，抱歉，我走错地方了。小严，我们走。<笑>原来是个没用的废物。想走，没那么容易。明玄剑，这小子的精神力。
竟如此强悍。最严肃。你。竟然把我冰玄剑上的精神力给打散了！可恶，这燕城中何时出了这么厉害的角色？这冰玄剑还有些棘手啊！不能跟这小子持久战！切！以我的精神力，不能再和他耗了。看如何救这招！一发！啊，这是本命冥符。竟然还能吸收别人的精神攻击。还没认输呢，我认输，我认输，我们赢了。这人是谁？怎如此厉害？他是灵动，之前打败魏通的就是他。哦，原来是灵动啊，果然文明不如见面呢。走，小严，回家。哼，这冰玄剑就当做彩头了，多谢了。林东，我不会放过你的。接下来，就看你在塔斗上的表现了，林东。我的精神力竟然增加了不少，这本命冥符竟能吞噬别人的精神力化为己用，也不知是何缘由。之后要找机会问下小雕。两日后的塔斗，我得做好万全的准备。什么？林中，盐城服饰会还有这号人？此人阴神狡诈，又极其狂妄，不知道使了什么黑招，还夺走了弟子的冰玄剑。哼，没用的废物，竟然输给了一个新人。嗯。啊你没事吧？此次希望林动小友能够出手相助，为我盐城守住这浮尸塔。盐城浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。这个口出狂言的家伙，就交给你了。这小子的精神力竟如此强悍！我的精神力被吸走了
。哎，你还没认输呢，就看你在塔洞上的表现了，林动。会是浮世绘，来的还不算晚。啊，紫月姑娘，老师让我来接你，走吧。这女人每次见面都绷着脸，也不嫌累。我们到了。啊！哇！哼，瞧他们，人都没来齐，知道赢不了，无心恋战了吧？师姐怎么还没来？大师姐好像是去接人了。哎，啊，他们来了。紫月师姐。嗯。啊。此人便是周通。前两次塔洞，我们便是败在他的手上。是他，二眼浮世巅峰吗？哼！二师兄，就是那小子抢了我的冰玄剑。哦，哼。麻烦的家伙来了<笑>，这位想必就是林动兄弟吧？在下天火城刘龙，是曹助的二师兄。前两日的事是曹助鲁莽了，还望林动兄弟能够包含一下。啊，没事没事<笑>。既然这样，那我便放心了。不知林动兄弟能否将冰玄剑还给我师弟呢？啊，冰玄剑，那是什么东西啊？啊？林动，你不要想狡辩。两日前你收走了我的三把冰玄剑，当时你们盐城浮尸都在场。啊，啊，当日可是你来砸的场子。你说什么？哎，林动兄弟，为了区区冰玄剑，得罪了我们天火城，可不值得呀、啊。切，你们对我盐城浮尸可是有意见？紫月姑娘出面，那我也不强求了。不过林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心哦。刘龙，曹助，是大师兄。哼，你给我等着。塔斗的时候，你自己注意点。嗯，怎么，浮尸塔内还能动手？嗯。只要你能承受精神压迫的同时，还有余力动手，不弄出人命，那也是符合规矩的。嗯，明白。嗯，老师他们来了。老师，老师，老师，老师，老师。
这便是你临时抱佛脚找的新角色。哼，依我看，他是天火城这次的领队韩允大师。你无需再比。他和老师一样，也是四影浮尸。胜负未分，现在下结论，未免太早了吧？哼，不自量力，还是快开启浮尸塔吧。各位。塔斗并无太多规矩，谁能冲到最高并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。而诸位在浮尸塔中的切磋，也希望点到为止。好了，严玄，他们都参加过前两次塔斗，无需再说，快开始吧。嗯会是服侍他。哼！服侍塔已经开启，塔斗就此开始。周通。你带着师弟们动身吧。是。去吧，多加小心。是是，我们走。林动，别让我失望啊。便以浮尸塔精神力虚影，一探塔内情况吧。嗯，哼哼，嗯，竟有人在第一层便被困住了。严<笑>雪
，这莫非就是你临时找来的那个新人林东？我可听说他修炼精神力才半年，哼，如此草率僵尸，可不像你严玄的风格。符师之道，天赋比修炼时间更为重要。也许。这次你将能见证真正的天才<笑>，天才就凭这个林东<笑>。那果然神奇，我的精神力竟然增加了少许。嗯。先冲上第七层。算了，我们上不去的。别在这浪费精神力了。哼，你不想要你的冰玄剑了？我，哼，二师兄说的对，差点把这事儿给忘了。林动那小子太狂，不给他点教训，他还不知道什么是人外有人，天外有天。哼，有二师兄助我，这次定能打他个屁滚尿流。林动兄弟，我们又见面了，是你们俩。哼，这浮士塔的第五层，看起来也很普通嘛。你们这就上不去，需要我帮你们搭把手？林动，你少在这装模作样，今天落在我们手里。林动兄弟，我可是事先提醒过你，塔斗危险，可要多多小心。行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？哼，我们也不想为难你，只要你交出冰泉剑，顺便再赔偿两万洋元石，然后离开浮士塔。不行，还必须给我磕头道歉。哟，胃口倒是不小，如果我不答应，又怎样呢？啊？哼，那便只能在这里废了你。怎么，浮尸塔里也能取人性命？虽说按照规矩无法取你性命
。不过断胳膊断腿也未尝不可。原来如此。你们现在收手，给我让开，我就当没见过你们。否则，别怪我手下无情。既然你找死，老子成全你。哼，执迷不悟。那别怪我二人得罪了。好贱呐！这些城里来的家伙，个个都富得流油。去！耶！耶放心，我不会杀了你们。不过，什么？五万元原石？你怎么不去抢？抢！登上第六层的两位符师，其中一位必定是我那好徒儿周通，另一个嘛，有可能就是严大师您的爱徒子月。看来此次的获胜者。又会在这二人之中诞生了。嗯，我看未必，惊喜往往要留在最后。多谢二位的馈赠，这把剑也不错，我先收着了。强盗！你俩拦路打劫，还有脸说我是强盗？这第五层是你们的极限。
，可惜不是我的。二师兄，你没事吧？逃出狂言的家伙，大师兄定会好好收拾你的。武士塔已经开启，塔斗就此开始。林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心啊！啊，啊行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？执迷不悟，那别怪我二人得罪了。别动，大师兄定会好好收拾你的。此次你们严惩，还是会输给我。可恶，我我不能输。哼！不好！放弃吧。你的能力只能到此，绝不能让天火城夺走这浮尸塔！可恶！想到，你竟然也能到第六层。不过，没用啊。接下来就交给我吧。周通已经冲到了第七层。我可是答应了严大师，会为严惩，留下这座浮尸塔的。林动，要冲破第七层的精神壁垒，可不是那么容易的。居然成功了，林动，希望你能战胜周通，为我们严惩，留下浮尸塔。冲上第七层了，严雪，看来此次打斗胜负已分了。<笑>我的徒儿周通也是三印浮尸，能进入第七层的，只能是他。<笑>嗯啊！又有人冲上了第七层了，一定是紫月师姐，她的实力可是很强的。就是，我们燕城还没有输。哼，可笑！紫月已是两次败在周通手下，此次也不会例外。以紫月的精神力，最多只能到达第六层，恐怕这第二个进入第七层的人，应该就是林动。
通过这第七层，可没那么简单了。没想到是你，嗯、林动。此次倒是我看走眼了，盐城中最强年轻服饰并非紫月，而是你。周通讯过奖了，在下只是侥幸。服饰塔中不存在侥幸，以你二运服饰的实力。能冲上第七层，证明你的精神力比同级服饰更强。不过，你却无法战胜我。服饰塔，我天火城赢定了。森影服饰，哼，那可不一定。既然如此，那便各凭本事吧。喂、哎，你。希望你能再度出乎我的意料精神剑，去！啊！啊！碎元素。雕虫小技，去！啊！啊！实力果然不错，难怪能打赢曹助他们。啊，你也是要给曹助报仇？与曹助无关，我只为赢得这浮尸塔。你能走到这，值得成为我的对手。接下来就看我们谁先冲到第八层。开什么玩笑！奇门印，万剑阵。真是要人命，要拿到七级精神秘籍，果然不是那么容易的。怎么样，林道，是不是不行了？哼，第八层就在眼前，胜负还未分呢。好，那我便让你输得心服口服。进入第八层前最后的考验了。嗯。
直接攻击的是精神力。这副尸塔必定是我天火城的。哼。不好！这浮尸塔的闪电正在毁掉我的本命灵符。可恶，就差最后两步了。还是先修复我的本命灵符吧。看你的本命灵符，灵符被毁，你的浮尸之路就完了。不，第八层就在前面呢。林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。冰玄剑，呀！哼！啊，疯了！这家伙疯了！什么？也是我的精神力导师，您的请求，小子定当是答应的。哎，只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎，便会引来灭顶之灾。如今的办法，还是得尽快提升实力。我一定要去第八层。对了，我要控制本命灵符的力量。精神力，这力量，他居然成功了肯定是我天火城的正宗师兄，胡说！我紫月师姐也不弱，厉害啊！会不会是灵动？我大师兄可是三印符师。嗯，啊，这符师塔第八层，已经是多年未见有人到达了。哈哈哈哈哈！没想到我那周通徒儿竟能进入第八层。哈哈哈哈哈！
不会真的是天火城的周通吧？不要啊！天城不能没有这浮尸塔。这第八层，就算是三印浮尸也是极难进入的。会是林动吗？难道真的是周通？哎，到底是谁？铁木庄传来什么消息？哼！啊，竟有不明人员夜闯铁木庄！哼！爹，我担心杨元石矿脉的消息已经被外人知道了。哎，只是以我林家现在盐城的实力，还无法与盐城中其他帮派抗衡。嗯，谁在外面？不用追了，这帮人早就盯着我们林家了。林霄，通知下去，所有人都留在家中，不要外出。是，爹。呃，要不要通知洞儿，让他提前回来？不用了，能够进入浮士塔修炼，对于洞儿是难得的机会。嗯。我们也不能太过依赖于他。这，这里是？这里就是浮士塔的第八层。这是。符阵共分三重：化生光、化生碧波、万化岩。嗯，哎，哼，哎，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，都已经将你弄到手，还学不会你？嗯，这第八层的精神力如此充沛，若能在此突破三印符师，也许增强的精神力就能练成这化生符阵就好，林动还没出来，或许我们还有一丝希望。啊，第八层，希望进入第八层的是林动吧
灵动。好，快看，第七层的人要出来了。出来了，肯定是那家他们的人，肯定是大人。肯定是那家，肯定是那家，肯定是上第八层。老师，我输给了林动。哎，你说林动，那个那个新手，那个新手林动上了第八层，是林动赢了塔道，保住了浮尸塔，我们赢了，赢了，我们赢了。谢谢你。严玄啊，此次塔斗，天火城输得心服口服，后会有期。走，回天火城。严大师啊，请转告林动，下一次我一定会胜过他。告辞。嗯，此子败而不颓，挫而不倒，今后必成大器。不过。我们盐城中现在可是出了个大人物了。接下来，就看我们谁先冲到第八层。啊啊啊！啊啊啊啊啊！放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是。不会放弃的。哼！呀！老师。林动还没出来吗？已经二十四天了，他不会出什么事吧？应该不会。为师估计，林动这小子想在第八层突破到三印符师。三印符师，这这怎么可能？念服侍了，好，现在来试试这气极精神秘技，化身符阵，哎，果然成了，化身光，威力竟然这么大，希望严大师不会怪我。还是先下去吧。嗯，这什么情况？啊、我的本命冥符，你回来。
他发现了隐藏空间。老师，浮尸塔还有隐藏空间。嗯，这是盐城浮尸塔百年来的一个传说。据说，当年建造浮尸塔的神秘浮尸，在塔内某处构建了隐藏空间，他将一神秘至宝藏于其中，静待有缘之人。这是什么地方？你们要去哪儿？啊？这是什么？为何能吸引我的本命灵符？嗯，这个图案居然与我的本命灵符有些相似。没想到这小小的地方竟然有祖符的信息。谁？谁在说话？哼，傻小子，几个月不见，连我的声音都听不出了。小丁，小丁，是你吗？你终于醒了，嗯，呵呵，嗯，这身形头不错。许久不见，实力好像也变强了嘛。不过，只是那么一丢丢。这家伙居然睡了这么久！干嘛，臭小子，放开我！臭小子，怎么还是这么没大没小的？哎，小雕，你的颜色怎么变了？啊，哈哈，嗯，怎么样？这才是雕爷本来的样子。嗯，嗯，小雕，你刚才说这东西叫祖符？啊，臭小子，你作为一个符师，竟然连祖符都不知道。所谓祖符，是这个天地间最强大的存在。天地之间，符师以精神力凝本命符印，这些符印各分无数，各有等级，但最强大的符印却是祖符。祖符并非有人创造，而是天地规则所凝，一共八枚，每一枚都有通天之力。拥有祖符者，便会成为这天地间最强大的人。祖符竟如此神奇！哎，那眼下祖符不就在眼前吗？啊，小子，你做梦吧！祖符这等天地神物，怎会轻易出现？嗯、啊，好吧，是我想多了。这里只是祖符的踏印，踏印。嗯，能将祖符踏印的如此完整，想必这也是位高人吧。哎，小雕，我的本命灵符与这踏印倒是有些相似之处啊。嗯，有点意思。小子，将你的本命灵符靠近这踏印试试。啊？这？难道你不想知道这本命灵符与祖符有什么关系吗？嗯，好吧。不好！小子，你慌什么？几枚本命灵符而已，失去了再修炼便是。你
。你这家伙说的倒是轻巧，若这太印中真有祖父的线索，嘿嘿，雕也保你成为天选大陆最顶尖的强者。啊朝的地图。你这小子，祖父就在面前，你怎么老是惦记着几个破灵符啊？只是我觉得祖父这种传说中的神物，离我也太过遥远了。现在的我，需要让林家在盐城中站稳脚跟，接着，能在两年后的林氏族比获胜，帮我爷爷重回宗族。啊，你小子真是，啊啊！我的本命灵符。我的本命灵符回来了。你的本命灵符已经吸收了祖父的位置信息，哎，真不知你这小子走了什么狗屎运。哼，祖父现世，这天玄大陆必将是天翻地覆啊！不过以你现在的实力，确实还不适合去寻找祖父。小子，你给我记住，祖父的信息万万不能透露给他人半分，不然。你可能会跟雕爷落得一个下场，知道吗？嗯，知道了。谢了，小雕。哼，别搞错了，雕爷只是怕你挂了，我也跟着倒霉。走吧。哎，等等我。胆敢擅闯浮世会！几位浮世哥哥，我是林动的妹妹青檀，十几日前她来这里参加塔斗，现在我林家发生了大事，需要她立刻回去。哦，原来是林动的妹妹，现在她还在浮世塔内修炼，你随我来，我带你去找她。请，这边来吧。多谢浮世哥哥。走，来，妹妹这边请。老师，林动要出塔了。嗯。严大神，小子性不辱命
，多谢灵动小友为我盐城留下浮尸塔。这，大师，无需如此。我在浮尸塔中也得到了不少提升。看来你已经去过隐藏空间了。小子也是误打误撞进去的，啊，真是后生可畏啊！这百年以来，是从未有人进入过隐藏空间啊。呃，严大师，啊，希望林动小友要好好珍惜这份机缘呐。嗯，林动，紫月姑娘。此次真是多谢你了。受人之托，忠人之事而已。哥哥，青团，哥哥，不好了！怎么了，青团？一群蒙面人闯入我们林家，伤了家里好多人，爷爷跟爹正在拼死抵抗。青团，不要怕。哥哥，现在怎么办？我这就回去。哥哥，等等我。走，子月。是。李潇。林霄，林老头，我再问你一遍：杨元是矿脉，你是交还是不交？家主，家主，爹，矿脉不能交，那是我们的心。住、啊、手！<笑>放心，只要你交出矿脉，我即刻带人离开。从此咱们井水不犯河水。哼！哥哥，爹，不，不能教啊！切，磨磨唧唧，我的耐心可是有限的。等等，我，我教。杨元石矿脉可以给你，但是你要答应放了我儿和我的族人。啊啊！这这，爹，哼，那是自然。哈哈哈哈哈哈林老头儿，你倒是个识时务者。桂英，东西已经给你了，速速放了我儿。离开我们林家，离开。哼，可惜我鬼言办事，绝不留活口。你、啊啊啊啊啊啊便是之前伤我鬼刀门数人的林家小子，哼，看来是有点本事。小心，有埋伏！快，我的马车后面！快，快！是你，冬儿，这鬼刀鬼岩号称岩城元丹境小圆满第一人，我们爷孙联手，应该能与他一战。哼，一起上吗？正好省得我麻烦，一次战绩杀绝。爷爷，你照顾下我爹。哎，冬儿，这只鬼交给我。嗯
った尻に靠你哥及时回来了，林老，此次林动的实力可是又进了一步了啊！元玄大师，现在林家在盐城中已无需惧怕任何势力了。哈哈哈哈哈哈！林动，林动，林动。你的本命灵符已经吸收了祖父的位置信息，啊啊！小子，你给我记住，祖父的信息万万不能透露给他人半分。杨元是矿脉，你是交还是不交？不，不能交啊！啊！啊！哼！啊！化生光！啊！啊！啊！此次林动的实力可是又进了一步了。林动，经过鬼岩的这次危机之后，我们林家终于在盐城站稳脚跟了。接下来便是两年后的足笔，不能懈怠。派人前来的消息确定吗？宗族，是的，爹。嗯，难道是天眼山脉有大事发生？呃，会不会是族比之事？嗯，不会
，祖比还有两年。爹，提到祖比，以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>那时，爹您重回宗族的心愿就……冬、哎、儿的天赋的确难得，并不比当年击败你的琳琅天差。只是我们这一支分家能提供给冬儿的资源，还是太过有限。如果冬儿有机会可以出去历练一下，就能真正的成长起来了。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。小严，怎么了？你你是？要我跟你走？出什么事了？青檀，不好，是寒毒发作了。这就来帮你。嗯，有意思，有意思。没想到青檀这小丫头体质竟然不一般呢。青檀被这阴煞体质害苦了。乡巴佬，这哪是什么阴煞体质？啊，这可是天地间极为霸道的煞魔之体。煞魔之体。别的阴煞体质或多或少还能吸收阳刚之气进行融合，而煞魔之体却排斥一切阳刚之气。那，那该如何化解？继续吸收各种阴煞之气，越浓越好。别再犯傻，让小丫头吸收阳刚之气，她永远无法凝聚元丹。那，那青檀的修炼，岂不是只能止步于此？煞魔之体可没这么废，小丫头虽不能凝结元丹，但却可以凝结阴丹。阴丹，阴阳二气融合元丹，而煞魔之气凝结的则是煞魔阴丹，那威力可着实罢了。可惜了，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹。若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽！干嘛？有什么办法可以加速凝结阴丹？臭小子，放开我！好了好了，雕爷告诉你，去寻找至阴之物，只有这等宝贝，方能加快小丫头凝结阴丹的速度。临到你小子，一点都不尊重雕爷！哼，若不是雕爷看你有用，我……明天一早，我去拜访万金商会，他们路子广。也许能找到知音之物。苏总管，林家林动求见。林动见过玄素姐，哟，好久不见，林动小弟，啊、还以为你已经忘了姐姐呢。呃，素姐，小弟杂事繁忙，不便过于打搅你。哎呀，姐姐逗你玩呢。听闻林动小弟已突破三印符师，更凭一己之力击杀了鬼岩。哎，我们万金商会最是看重林动小弟的潜力。啊、这六品灵药妖血珠果，便是送给你晋升三印符师的贺礼。这六品灵药过于贵重。哎，一个不到二十岁的三印符师，就算大英王朝也是屈指可数。万金商会可是非常重视林动小弟的友谊啊，那小弟就恭敬不如从命了。万金商会的友谊，我会记住。嗯，素姐，啊，请问万金商会是否有
至阴至寒的灵药。至阴至寒，万金商会货源千奇百怪，但至阴至寒的奇物却从未出现过。不过。你可知天岩山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅涅盘境强者，消息千真万确，就连四大宗族都派人来了。四大宗族，宗族派人前来的消息确定吗？宗族，或许那古墓中有你想要的至阴至寒之物。极煞阴龙涎，这等灵药也只有涅盘强者的古墓中才有机缘出现呢。极煞阴龙涎，看来这涅盘境强者的古墓，是必定要去闯一闯了。谢谢迅速姐，小弟先告辞。嗯。<笑>涅盘境强者的古墓，对你来说可是天大的机遇呀！哎呀，这古墓府中最有价值的，莫过于涅盘心。涅盘心，没错。涅盘强者作画后，其毕生原力经久不散，凝聚成涅盘心。这常人若得到涅盘心，便拥有突破到造化境的潜力；而某些天赋过人者，说不定能一举达到涅盘境。这对于你来说可是真正的奇物。涅盘境强者的古墓，不说这般争夺者，就连墓主人生前治下的机关，想必也应该是危险重重吧。恐怕我现在还没有这个能力。傻小子，那可是……哎呀，那可是涅盘心。好了好了，等拿到极煞阴龙弦之后再说吧。回去吧。哼，臭小子！青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。哼，臭小子，想要在古墓府得到想要的东西。可不是那么容易的事哦。那，你愿意帮我吗？<笑>帮你可以是可以，不过若是遇见能助我恢复妖灵之物，你要全力帮我抢夺哦。成交。成交。有人在闹事，我们去看看。就这点本事，这就是你们这支分家年轻一辈当中的强者。说这谁是大爷？宗族的人。哦，等等，我想起来了，之前宗族族会有个第一场就被打残的废物，就是从你们这支出来的吧？哎，哈哈哈哈哈！哦，呀，什么人？你你小子什么人？竟敢打本少爷的脸！林家，林动，林动大哥，林动家来了。<笑>原来又是个分家的废物，就让我来会会你这个宗族之人。哼，好，我就让你领教领教宗族的厉害。林姑娘。这次宗族的古墓之行，在下有件事想请你帮忙。林老，请讲。此次古墓之行，希望林姑娘可以带上我的孙儿林动，也好让她跟随宗族长长见识。林老，嗯，这古墓之行甚是危险，多一个游客就多一份风险。呃，动儿的实力也是不弱的。
啊。啊这，冬儿，胡闹！怎么和宗族之人打起来了？冬儿，哎，丁老，这位就是你说的灵动。呃，啊，正是。十招就算你赢，该让你知道谁才是你们的主子。冰玄剑，去！哈，原来是个符师。嘿，过玉手。蝼蚁，你敢跟我斗？宗族的厉害，不是你能想象的。好，危险，危险！大家看到了吗？宗族的招数花架子太多，我们平时对敌，切记如此。<笑>看清楚了，看清楚了，看清楚了。楚了楚了<笑>你你你居然敢让本少爷当你的陪练，我我杀了你！碎玉掌，奇门印。之中竟还有如此天赋之人。完美的精神力操控，林老，您的要求我同意了。林动可以和我们一起前往古墓。一起前往古墓，<笑>多谢林姑娘。明日一早我们就出发，希望你不会让我失望哦，林动。啊！可儿姐，你你听我说，我我，可儿姐，我是一时大意。可儿姐，爷爷，这女人是谁？啊，她是这次宗族派往古墓府的领队，林可儿。嗯，等到古墓府后，再找机会溜吧。和宗族这帮人一起，最后指不定是谁捡到便宜呢。<笑>
。冬儿啊，刚才的比试真的非常精彩啊！大德宗族那小子毫无还手之力。<笑>之前爷爷拜托林可儿，他还有些犹豫，<笑>现在他也认可了你的实力。冬儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好、啊，看来短时间内还是无法突破这小圆满。去古墓前，必须尽快提升实力。是时候试试这妖血珠果了。不愧是元丹境小圆满，接下来该去古墓府试试身手了。宗族派人前来的消息也确定了。宗族？难道是天眼山脉有大事发生？青檀，可惜呢，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹。若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽。你可知天岩山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅涅盘境强者，原来又是个分家的废物。我就让你领教领教宗族的厉害，给我破！哼，那可未必。啊啊、我认输、嗯。这位就是你说的灵动，一起前往古墓。<笑>多谢林姑娘。冬儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>林姑娘，林,林老，既然人已到齐，我们就上路了，告辞。爷爷，爹，我走了。嗯，冬儿，一切小心。嗯，放心吧。青檀，哥哥，等着哥哥回来。小严这是，我们已经进入天岩山脉的核心区域。这里除了横行的妖兽，还有杀人不眨眼的山贼。这些人可不是省油的灯，接下来会越来越危险。大家都谨慎点。是，放心吧，可儿姐，有我林晨在，没问题的。<笑>
。走吧。还没睡啊？啊，可儿姐，你说过，接下来会越来越危险，还是警惕点好。嗯。哎、嗯，可儿姐，古幕府仙逝的消息传出来也不少时间了吧？现在去会不会太晚了？放心。古墓府之外有涅盘境强者生前所设置的封印，至少要踏入造化三境的强者才能打破封印。造化三境，那我们……我们只是探路，真正的强者不久后就会赶来。难道林氏宗族的族长会亲临破封？那还不至于，这次家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。装神弄鬼，美人和大爷玩玩。啊<笑><笑>小子，把你的火盲虎留下！哎呀呀，又来了一群肥羊。一个不留，统统杀掉！小子们，把值钱的玩意儿都给我扒下来！元当尽大圆满。算你有眼光，老子可是道上有名的刀徒帮老大送刀，栽在我手里，算你们倒霉！老大，这个美人先让弟兄们玩玩，今晚我们就。哼！这是什么剑？竟如此威力！这是灵宝。灵宝？哎，你小子也太孤陋寡闻了。简单来说，拥有灵性的东西便叫灵宝。这东西至少也要灵符师才能锻造。嚯！不愧是大宗族的人，竟敢杀我刀徒帮的人！刀徒帮，哼，没听说过。臭娘们，给我杀了他！是。啊啊啊啊啊、给我追！
妹，给老子等着！哼！哎，你的对手是我。林动啊，不用追了，没有原单他就废了。现在他连天岩山脉都出不去，不错，竟然能够击败原单境大圆满，<笑>运气好而已。看来今晚应该没事了，终于可以睡个好觉了。<笑>嗯，此子实力不凡呢。啊，嗯，可儿姐，刚刚怎么那么吵啊？哎呀，还让不让人睡觉了？真是的。刚刚有人偷袭，被我和林东打跑了。啊啊！哎，好，那我再睡会儿。嗯。哎，这什么？偷袭？那……哎，那……那怎么不叫醒我啊？对方首领是元丹境大圆满。啊，呃，不过被灵动打败了。不可能，一个分家的小子怎么可能打败一个大圆满强者呢？凌晨，你给我记住，强者从来没有宗族和分家之说。当初你们的比试，灵动已经手下留情。你自己好好想想。哎哎，可儿姐，林动，原来这么强吗
，林东，林东，嗯，起来了。这，这就天亮了。哎，我们要出发了。啊，这就是古墓府的所在地。嗯，走了，先去营地与其他宗族的人会合。个个都实力不凡，别理他们，大家抓紧时间休息。这就是封印。等琳琅天大哥到了，这封印自然土崩瓦解。琳琅天。小子，恐怕早已是造气境了。造气境，林动，你这个对手可不是一般的强啊！啊！哈哈哈哈哈！啊，林浪天，又被你抢先一步。是王岩大哥，是王岩大哥，王岩大哥也来了。王岩大哥。没想到，这次王氏宗族来的竟是王岩。这王岩的实力应该是造形境，比那琳琅天差一筹。不过，哼哼，他那把金色巨枪倒有些不凡。这些大宗族的人，真是一个比一个阔气。没想到这次竟然是你这家伙前来。嗯，看不起我。要不是我哥正在闭关修炼，恐怕这次古墓府的宝贝就要全部归我王家了。嗯，<笑>嗯，啊，王爷，一年不见，你倒是一如既往的狂傲啊！哼<笑>。哈他是，那是秦家宗族的天才秦氏。嗯，又是一个造型镜，臭小子，你今天可真是受刺激喽！秦氏，你个不男不女的家伙又来凑热闹，还把秦氏宗族的凤鸾鸟也带来了，哼，准备的倒是周全呢。<笑>你不也将你王氏宗族的大罗金枪带来了？狼天兄已是造气镜。若是准备不周全，恐怕最后只能食人牙慧。他们比我大不了多少，竟然已是顶尖高手。唉，我还在为突破三眼服饰和小圆满沾沾自喜。小子，啊，外面的世界比你想的更大，大元王朝也算不上什么，这造化三境，哼。
，只是一个起步。我，要变得更强。哼，怎么样？何时动手？破了这封印？不急。嗯，我们还要等一人。等谁？皇甫家族不是不来人了吗？皇甫家族是不打算来人，但他们请了一个更厉害的过来。哦，这大燕王朝能被你称厉害的人，可不多、啊。狼天兄、嗯，太抬举青竹了。哼王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇，这真是如仙子一般呐、啊！既然青竹姑娘已到，我们便开启这封印吧。哼，废话少说，动手！耶！耶！诸位，封印已破，青竹先行一步。谁能得到涅盘心，就各凭本事吧。哼，涅盘心是我的。领导，准备好了吗？嗯，走了，出发。嗯、这次家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。林道，你这个对手可不是一般的强啊！怎么样，何时动手？破了这封印，我们还要等一人。有你们大燕王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇！耶！呵！扔！这就是古墓吗？小子，开眼了吧？我们走。哇！啊！哇！想必这就是古墓主人的雕像吧？
盘境的力量，真是可怕。仅是残存的元力，竟还能有这般威力，真不知此人全盛时期会是何等恐怖。哼哼，这和雕爷我的全盛时期比，还是差远了。跟上，我这边走。是是。可而且，灵动。走左边第五条通道。好嘞。哼！快快快！这里有宝贝，去死吧你！那边也有。去！这是我的。不要理他们。我们走那边，那里才有真正的好东西。你怎么知道？没有宝物能逃过你雕爷的鼻子，快走吧。嗯、嘿嘿，就是这里。啊，哼，进去看看。这石门上竟然有原力防护。嗯，等等，那小子，用蛮力破坏护盾，只会吃力不讨好哦。那又该如何？哎，臭小子，别忘了，你还是个符师。你是说，用精神力来开启这石门？嗯，孺子可教也。嗯。嗯果然开了，哼，怎么样？知道雕爷的厉害了吧？知道了，果然姜还是老的辣。臭小子，快放开我！别被你雕爷动手动脚的。咱们进去吧。哼。嗯。啊！哇！这……这难道是纯元丹？果然是纯元丹。啊！哇！这这就是元丹经强者也需要半月甚至一月，才能凝练出一粒的纯元丹吧？嗯，奇怪，我闻到的明明不是这个味道。小雕，我们发财了！听你的，果然没错。这次来的太值了，臭小子，跟你说我别对你掉眼，动手动脚的。乾坤带，收，发财了发财了，兔包子，这点纯元丹就把你乐成这样。我明明感应到妖灵的气息，到底在哪儿啊？啊，这个味道，没错，就是这个熟悉的美味。啊。这些妖灵都是我雕爷的了。啊！抢雕爷的妖灵
。啊啊啊！想占貂野的便宜，哼，没门！哈哈，全部搞定，<笑>发财了！哎<笑>，小雕，小严，跑哪儿去了？嗯、啊，让你偷吃雕爷的东西！<笑>喂，你们干嘛呢？开车了。嗯、这陈虎，快给我吐出来！这是我的药领，吐出来，快呀！我说，你们也不用这样吧？快，快来这边！这里面应该有好东西。嗯，小雕，你们快点，有人来了。喂。你用精神力激活御史门风韵，主打一战。你说什么？我说你用精神力激活御史门的封印。啊，知道了。我们到了，哇、哦，总算看到点像样的宝贝了。王家，王盘，这古墓府中的宝贝皆是无主之物，况且你不是还没拿到手吗？不如这样，你我两家合力击破这灵宝的封印，待灵宝出现，我们平分如何？好，那便依你，一言为定。王家弟子听令，继续攻击。灵宝出来后，直接从林家手中夺宝。臭丫们，想和我王家争，没门儿！可儿姐，这王盘向来狡诈，所言不可信呢。嗯，让大家做好战斗准备，这六件灵宝。值得我们一搏。嗯，这次真是大丰收啊！待
待我炼化完这些妖灵，雕爷我的实力能恢复个五成。成活，跟着雕爷吃香的喝辣的，美死你吧！<笑>这次总共收了两万三千枚纯元丹，就等于两百三十万阳元丹呢。换成阳元石的话。比我们林家的阳元石矿脉还要多，<笑>小袁、小雕，<笑>我们这次真的发财了！没见识的家伙。<笑>不过，这次能顺利收取妖灵，也确实该记上你一功。<笑>合作顺利。<笑><笑>对了，接下来我们该往哪里走？嗯。前面就是古幕府的正殿，那里存放的东西可是真正的宝贝哟、哦。<笑>那我们快走吧。神<笑>宝、啊。居然有六件，看来要夺宝的人还真是不少呢。嗯，看这情况，只能先伺机而动了。嘿嘿。嗯，这件看上去不错，停动。会动手抢时，一定要抢最右边的枪形灵宝，知道吗？这这看起来也太弱了吧？那把锯齿不好吗？哎，你听雕爷呢，那把锯齿不适合你。这枪形灵宝目前还只是个半成品，威力一堪比终极灵宝。若将来炼制完成，一定不比王家那大罗金枪差。定了、啊，就是现在。王盘，你这言而无信的家伙，想要和林家强暴，先看看自己有没有这个实力吧！切，臭女人！走！这宝贝有点意思。啊，上！是。
天！混蛋，休想！啊！啊！啊！这小子什么人？敢跟我王盘抢灵宝？不是我，你，那你就去死吧！啊，是什么？真是馋人的家伙，我来挡住他，你去吧。究竟是什么人？啊！嗯嗯嗯、小子，快用精血让灵宝认主！你的眼光没错吧？混账东西、啊，竟敢种下精血烙印！哼、啊，这无主的宝物，谁抢到，自然便是归谁。好，那我便杀了你，再抢回我的灵宝，给我死！灵动是我灵氏宗族的人，其实你想杀就杀他。我可不曾听闻灵氏宗族年轻一辈中有个叫灵动的人。你若是想在我面前杀他，先问问我手中的刀剑同不同意吧。啊！可而且又得了一把灵宝。嗯小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。我们走，去去去，走走。哎，多谢可儿姐。小事一桩，林动，王氏宗族的人并不好对付。琳琅天大哥应该已经深入古墓府中心位置，你要不要跟我们一起进去？哎，可儿姐，我还是想一个人到处看看。那随你吧，多加小心。那林动先告辞了，告辞。接下来，该去找极煞阴龙贤了。真的发财了！<笑>我们到了，哇、哦，总算看到点像样的宝贝了
，灵宝出来后，直接从林家手中夺宝。林动，啊，一定要抢最右边的枪型灵宝。哼，这灵宝可是我的。混蛋，休想！啊，这小子什么人？敢跟我王盘抢灵宝？哎，天灵古戟，给我死！哎，哈、啊，撞！啊小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。该去找极煞阴龙贤了。小雕，你说极煞阴龙贤就在这附近？哼，雕爷的鼻子可是不会出错的。嗯嗯，我们在这里都绕了好一会儿了，这里每条路看起来都一样。小子，我看这里的布局可能是一处法阵。法阵？啊？什么声音？有点不对劲儿啊！啊！啊！不好，快跑！怎么样，雕也没说错吧？你，你也不早点说。往这边走！该死，小子！看来只要我们在这法阵之中，无论往哪里逃，这石墙都会不断挤压而来。你有什么办法出去吗？听好了，你就笔直往前跑，不要管这些石墙。啊？那岂不是又被压成肉饼了？你们怎么通了？小燕，我们换条路走。站住！只有往前才能到达阵眼。但是，快走！再不走就没机会了。好吧。哎、啊，这明明就是条死路啊！林动，不要被虚假的表面所迷惑，你冲过去就是出路。只能拼了！小燕，我们冲过去。哎真的出来了！啊！啊！看看你们俩这样子，狼狈不堪。想我堂堂雕爷跟着你们俩，真是太掉价了。我的腰快断了。啊？这这什么鬼东西啊？这些到底是什么东西？别大惊小怪的，不就是浮葵吗？浮葵？啊啊！地上也有，好像都被打残了。嗯，这些都是下等浮葵，不过。就这么一个下等浮葵，要干掉一个元丹境大圆满，那也是轻轻松松。哇，好精巧的符阵啊！只要你用精神力激活这符阵，浮葵就能认主。可惜这些浮葵都被打残了。嘿，不然收几个当手下也是不错的。嗯，这
这个味道是、哎、怎么了，小丁？快，跟我来。这是寒气逼人呐、啊！哎，那是。呵呵，没错，那便是极煞阴龙穴。嗯，臭小子，什么时候能学会尊重你刁爷？哼，我讨厌这样。终于找到了，别动！小子，你找死吗？这里的湖水至阴至寒。如果沾上一滴，你就变成冰棍了。谢了小丁，那我就用精神力来采摘。小心应付了！好快的速度！哎！啊！啊！钢铁一般，连天灵古脊都无法刺破。灵动，你还未掌握天灵古脊的功法，无法发挥出它真正的力量。这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。看来只能找找其他方法了。嗨，嗨，嗨，嗨，嘣，嗨，呀，啊！符阵，也许那就是福魁的命门。冰玄界，去！这福魁还真是攻守兼备啊！看来不能只从正面攻击。嗯，这小子好像找到了吧？生符阵，万化炎，哎！就现在，冰玄剑，去！哎！小子，表现不错，有勇有谋。哎，还好只是一个下等浮魁，如果再多来几个，那就只能逃跑了。好了，彩绘击杀阴龙贤，赶紧离开这里。好了，我们走吧。嗯。又是个浮魁。嗯嗯，小雕。
气太好了，臭小子，快过来！啊，小雕，这个福魁有什么不一样吗？睁大你的眼睛，好好看看，这可是中等福魁。中等福魁，他可是有着匹敌造化三境的实力。这么强吗？而且他的符文还很完整，便宜你小子了。快注入精神力，成为这福魁的主人。什么？我？这里除了你有精神力，还有谁呀、啊？雕爷若不是这般模样，这等美事还轮得到你这小子？哎，好了，以后这福魁便是你的了。嗯，嘿嘿，让我来试试。福魁，攻击。呃，哎，没反应。你这小子，这是什么都不懂。福魁需要纯元丹作为能量来驱动，发动一次攻击，大概也就两千枚纯元丹吧。啊、什么？两千枚纯元丹？这不是抢钱吗？小子！你当造型境强者的一击很弱，普通人辛辛苦苦修炼上百年才有可能到这一步，现在只要付出两千枚纯元丹，就能发动相同力量的一击，知足吧你就。嗯，啊，好吧，哼，就当捡了个保命符吧。走吧，找出去的路。哇哦！小雕，你确定这里是出去的路吗？嗯、雕爷什么时候错过？放心，好好跟着雕爷走。嗯嗯这里已经没路了，前面就是通往古墓的核心区域。看见那些黑色的礁石了吗？只要通过那里，应该就能找到出口。嗯，小严，你先待在这里，我和小雕先去探探路。我会小心的。小子，走了。嗯。这里除了火海，好像什么都没有。嗯，小心！我估摸着这里又会是一出大阵。提起精神来。嗯。不过小雕，你说这火海岩浆会不会也是虚化而成？真真假假，谁又能说得清？啊，不会吧！啊！化身符阵
，万化岩，吞下去了，跟你拼了！原力输入天灵古迹试试。哼！果然有效。火龙要来了。已经第十头了，还真是没完没了。哼，看来只要身处在火海中，火龙就会不断出现，一直消耗我的元力和精神力。小雕，我想普通的方式可能无法穿过这火海大阵。嗯，哼，那你的意思是，正如啊。正如你在迷宫中所说，不要被虚假的表面迷惑，谜底往往就在我们身边。也许谜底就在这岩浆之中。小子，你分析的倒是不错，只是若这岩浆是真的，恐怕你便会尸骨无存。与其在这里耗死，还不如屁吧。哎，哎。我我居然还活着，太神奇了！安心到底在哪儿？这些没完没了的火龙，倒让人觉得有点烦了。哼！林狼天？哼！看来连他都被阵法困住了。之前的神秘的女子，倒是不在这里。小子，你看那儿，那里便是墓主的宫殿，涅盘心就在里面。哼，都闯到这里了，说什么都得去看看。嗯。
这便是传说中的涅盘仙。这里不是你能来的地方。啊！那是，那便是极煞阴龙穴。这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。哼！哎！哼！终于到手了。你说这火海岩浆，会不会也是虚化而成？哎！与其在这里耗死，还不如屁吧！哎！便是墓主的宫殿，涅盘心就在里面。这里不是你能来的地方。是他，连琳琅天他们都被外面的大阵所困，你能闯到这里，倒是有些本事。啊，在下灵动，来这里只是想见识一下涅盘境强者所留之物，并无意争夺此宝。啊，还不知姑娘贵姓？哼，我叫林青竹。既然你无意夺宝，那青竹便在此谢过了。啊，林姑娘，请。臭小子，你是被这女人迷昏头了吧？你也盘心都不要了？那，那你觉得我们有胜算吗？呃，哎，看来这涅盘心是这女人的囊中之物喽。嗯，罢了，见识过涅盘心，也不虚此行了。想跑这就是涅盘心。嗯，能如此轻易打开涅盘心的封印，这个女人果然实力不凡。
道是个守信之人。啊、接下来，青竹要吸收涅盘心的力量，还望林公子莫要打扰。啊，林姑娘放心，林动稍后便会自行离去。嘿嘿嘿，臭小子，那个女人完全没把你放在眼里。<笑>啊，那是什么？嗯，走去看看。嗯，这应该是墓主的棺材。那这雕像中的女子又是谁？想必是什么值得纪念的人吧。走吧，嗯，这里没什么好看的了。哎，等一下，小雕，嗯，这次古墓之行也算收获颇丰，青檀的灵药也找到了，至少也该谢一声这墓主人吧。啊，哎，这位前辈，晚辈也算拿了您不少好东西，给您拜上一拜。哼，谢他有什么用？还不如好好谢谢你雕爷。啊，这写的是什么？啊！吾之平生执迷于修行，虽尽涅盘，却未得所爱，追悔莫及。看来这女子便是墓主所爱啊！嘿，这墓主倒也是个有故事的人。故吾之所留，须互有情愫方可调和，而执迷于修行者。必获焚身之果。嗯，难道？呃，不像有时的样子啊。哼，你看居然将涅盘心的反噬之力生生给压回去了，恐怕没那么简单吧？小子，此地不宜久留，赶紧走。我看此地不宜久留，便先走一步了，告辞。不太妙啊，这女人的眼神。啊、林姑娘，你中招可不关我的事。嗯，难道你一开始就知道这涅盘心有问题？呃、嗯，不不不，我也是在你吸收了涅盘心之后，才在那石棺上无意中发现的。灵动公子，是青竹误会你了。青竹留下公子，是有一事相求。林姑娘，请讲。
青竹，想借公子的元丹一用。这，灵动公子，青竹奉家师之命，今日必须收了这涅盘心。只是没想到出了点意外，还望灵动公子能出手相助。灵动，你要小心呐！若你真将元丹给他，你之前的修为就废了。抱歉，青竹姑娘，这个忙在下帮不了，告辞。灵动公子，只要你能助我渡了今天这一关，不管你有多大的损失，青竹定会数倍奉还于你。没兴趣。既然灵动公子不愿配合，那青竹便得罪啊！啊！师命难违，青竹今日必须受了这涅盘心。是何人在此喧闹啊？什么人你这女子好生凶悍呐、啊，将我的石棺都轰成了碎片。啊、<笑>你是幕府之主？不错，不过不用紧张，这只是我残留下来的一道元灵而已。看来。你二人是来收取我的涅盘心的，真是一对佳人呐！就是你在涅盘心里做了手脚，这涅盘之力，我一人收复即可。哦，这么说来，你二人并非眷侣？不是，啊，不是，嗯，我说过。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同吸收。既然你与这位少年并非眷侣，那这涅盘之力，你也休想得到。啊！啊！啊能有这等宝贝，看来你倒确实有些背景，不过对我却是毫无作用。小子，别愣着，趁现在快跑！前辈，请前辈手下留情。哦，凭什么？所谓不知者不罪，希望前辈能放过林姑娘。你与这女子什么关系？我们只是一面之缘。一面之缘。嗯。<笑>只是一面之缘，你却为何要替他求情呢？嗯，我，<笑>想当初，我们也是一面之缘。
，只可惜造化弄人呐、啊。哎，小家伙，你叫什么名字？晚辈林动。好，林动。今日我便要成全你这一面之缘。你你想做什么？前辈，你呃，那前辈你去吧。那那。我的涅槃之力就交给你们二人吧。你你放开我！姑娘，我看这位少年甚是不错，何况若不是他今日出言相劝，恐怕……你便是要死在这里了。这是什么地方？缘分一旦错过，便会遗憾终生啊！嗯，哼，是你呀、啊！哼，小家伙，能得到这天灵古脊，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古脊的功法传授于你。将来有一天，你们会感谢我的。<笑>这大阵居然解开了，难道已经有人得了涅盘心？哼，不可能，那里应该就是墓主室所在。涅盘心是不是还在？下去看看便知。走。嗯嗯
故无知所留，须互有情愫方可调和，而执迷于修行者，必获焚身之果。青竹，想借公子的元丹一用。师命难违，青竹今日必须受了这涅盘信。是何人在此喧闹啊？你是幕府之主。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同吸收。前辈，嗯，请前辈手下留情。今日我便要成全你这一面之缘。<笑>我的涅盘之力就交给你们二人了。<笑>将来有一天，你们会感谢我的。我当时只是想救你性命，可没想到那古墓主人，你辱我清白，怎要付出代价？总算进来了，青竹姑娘，你你们这是？没什么，与这位公子交了下手而已。啊？哼！玄丹境大圆满。喂，你这小子是谁？在下只是无名之辈，误闯入此地。看来，此处的涅盘星已经有主了。恭喜了，青竹姑娘。嗯
三位晚了一步。<笑>青竹姑娘果然是实力不凡，秦某佩服。若非外面的破阵，本少爷怎会迟人一步？<笑>也对。青竹姑娘能得到涅盘心，那是真本事。不过以我的天赋，要晋升涅盘境，也不过是时间问题。那青竹便在此谢过诸位。嗯。哎，青竹姑娘太客气了。家兄与我对九天太清宫可是仰慕已久。姑娘若有空，王嬷想邀请您参观我王氏家族。这便不必了。切，什么眼神？诸位，在下先告辞了。站住！青竹姑娘，不知还有何事指教？嗯。公子武学精妙，先前我俩尚未分出胜负。青竹愿随公子再寻一处，好生切磋一番，如何？姑娘言重了，在下认输，告辞。走。得、啊。这小子和青竹姑娘什么关系？到了，前面就是圣殿，涅盘星就在里面。王家弟子们，给我跟上！是。天大哥，琳琅天大哥，嗯，哼，哎，麻烦来了，大哥，这个人这个应该哦，走，啊，等一下。有何指教？你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哼，这家伙！青竹姑娘，此事乃是我王氏宗族与此人之间的恩怨，你看。林动，待你们之间的事了结，再算我们之间这笔账。哼，阁下在说笑话吧？古墓府的东西原本就是无主之物，怎会变成你王氏宗族所有？难不成这里所有得到宝贝的人，都得拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理？就是，凭什么宝贝是你王家的？说的没错，主主的宝贝，谁抢到就是谁的。就是对没错。你，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，却被你偷袭抢了去。我，你可真够不要脸，瞎话张口就来，分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了跟头。怎么？才刚发生的事，你就记不清了？看来我今天是怎么解释都没用了。小子，乖乖将灵宝还给我王家，免得你受皮肉之苦。要战便战，是王盘撒谎。嗯，灵宝确实是灵动先得到的，是他偷袭灵动未果。你，我们都能作证，你所言不实。可儿，休得胡言乱语，不要插手别家之事。灵狼天大哥，我说的都是真的，是王盘污蔑灵动，灵动也算是我灵氏宗族的人。怎能眼睁睁看着他被别家欺负？嗯
我怎么从未在宗族中见过此人？他是宗族哪一支？灵动，他是宗族分家之人。分家？可儿，此事你不用再管了。嗯？没想到此人竟是灵氏宗族分家之人。我倒不好过于刁难。这样吧，郎平兄，此事便由你开口解决吧。看在你与我林氏宗族有一点关系的份上，这次我便为你做主，将灵宝交给王岩，再向王盘道歉。此事。便就此作罢。你，你算什么身份？我还需要你给我做主？你敢不听我的话？二人合力，有两成把握将这林狼天平成重伤。两成，这就是实力的差距吗？看在可儿的面子上，我就给你一次机会。嗯、这，这是……你若能顶着我的气息压迫，走出这正殿，此事。既往不咎。哼，这游戏不错。嗯，哼。灵动，切勿鲁莽。这灵宝不要也罢，你不可能抵抗得了灵狼天大哥的气息压迫，向他认错，保住性命。靓丽的小子，哼，很好，看来你已经做出了选择。你，嗯，嗯。
竟然还能。我也在修炼，会比你更厉害哦。青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。等着哥哥回来。嗯。青青檀，冬、嗯、儿，好好把握这次机会。爷爷，您就放心吧。以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>爹，爷爷。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。我还不能倒在这里。啊这小子真的是云丹境。我绝对不能输。大海是前方。会打败你。看来这个蝼蚁可不一般呢、啊。走。等一下，你抢了我王室宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哎，麻烦来了。这样吧，狼天兄。
，此事便由你开口解决吧。看在可儿的面子上，我就给你一次机会。你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事既往不咎。好好享受吧。蝼蚁，我还不能倒在这里。今日是百倍还。放去的，看得掉一心烦。放心，这小子命大，不会有事的。啊！啊！啊！哎！哎呀，好了，小爷，我没事了。怎么了，小雕、嗯？小子，有魄力。哼，被人侮辱成这样，还叫有魄力？若你当时不顾一切跟琳琅天拼了命，或许旁人会赞叹你飞蛾扑火的勇气。而你林家却会一蹶不振。哎，有时候拼命并不算什么，只有活着，才有翻盘的一天。林朗天，两年后，我要打败他。嗯。林郎天的天赋非常强大，何况那家伙早已是造气境。而你这两年，就算是不吃不睡，我也要争一争。嗯，太难了。两年后，林郎天的实力必然又会上一个台阶。竟然有两枚祖符的位置信息。如果我去寻找祖符呢？啊？哎，小子，雕爷跟你说过，以你现在的实力去寻找祖符，还是为时过早。祖符能帮我击败琳琅天吗？那是当然，只是。祖符的力量极为神秘，就连我也只是略知一二。自我天妖雕族的记载中，天玄大陆曾发生过一场旷世浩劫，当时出现了一位至尊强者，他掌控着八枚祖符，仅凭一己之力便阻止了这场浩劫。而此后，这八枚祖符和这位强者也从此不知下落。现在祖符再度现世，不知又会出现怎样的危机。嗯、要得到力量
必然会有风险，我要找到祖福。嗯，哼，好小子。走，先回趟盐场。怎么了，小雕？啊！啊！快走！啊！琳琅天自负，并不会理会于你。而今日之事，你得罪我王室宗族，林豆，你的这条命，我得收。王岩。<笑>交出灵宝，我留你个全尸！哼，你以为你是林郎天？哼，要杀你，足够。嗯、小燕，你带着击杀银龙贤先走。快走，我不会有事的。林动，这个对手可不像之前的那些渣渣。我知道。哼，想杀我？拿出正本事吧！哼，大言不惭的小子，今日便让你知道什么是造型境强者的力量。化身符阵，啊！啊，符阵，万花岩，哼，萤火之光，哼，没想到你还是个符师，不过到此为止了。来，镇魔掌！一下！你死吧！天灵孤寂！你，呀！小家伙，能得到这天灵古脊，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古脊的功法传授于你。这是。天灵机法，哎，呀！
真是好一柄灵宝啊！大罗金枪，小子。今日能死在我王家大罗金枪下，也算你的福气了。哎，余令吉，去！哎，白龙吟。招数能抵挡的，快将你全部的元力注入天灵国际中。向我大罗金枪的一击。宝贝。
生为命了。林动，赶紧驱动福魁。嗯嗯福魁，攻击！哈！嗯！呀！啊！啊！啊！啊！这两千重元丹的一击，果然厉害。别磨蹭，王爷还没死呢。臭小子，竟让我王爷如此难堪！这家伙竟能扛住福魁的正面一击！林动，快，趁现在杀了他！不亏，攻击！哼，还来！大王王爷是吃素的吧？嘿！怎么样，这下动不了了吧？嗯、啊，哼，高级乾坤蛋，让我如此破费动手，这便是酬劳了。我说过，要我的命可没那么简单。现在轮到你了，神狼！王爷少爷，老朽早就说过，让我出手便是。何必您亲自？什么人？竟然能将王延少爷逼到如此地步，老朽也是第一次见到。林豆。你的这条命，我得收。想杀我，拿出真本事吧！白龙吟，呀！天灵极法，猛灵极。耶！我倒要看看你今日究竟能挡下我几枪！这是中等福魁。啊啊啊、我说过，要我的命可没那么简单。嗯，神狼，什么人？
个中等浮魁，还救不了你的命。沈老，踩了这小子！啊！爸，你，你。老夫不会让你活着出去的。灵动，把穿云丹注入石符之中，快！靠你了，小雕。太牛了吧！别太指望我，这一击已将我好不容易恢复的原力耗尽啊！快逃吧！这小子的手段倒是有些诡异。沈老，少爷放心，老夫今日必取他性命。喂。沈老，不用追了。哦，少爷知道救人的是谁。他要救人，你我谁都拦不住。
多谢青竹姑娘出手相助。此次救你，只要你答应我一件事：古墓之事，永远烂在肚子里，就当从未发生过。啊！是因为我还不够强大吗？你我之间的差距太过悬殊。没有人从一开始就是强者。有些东西早已注定。我会证明给你看的。若你再这般胡搅蛮缠。我现在就杀了你。嗯、不要以为我是在羞辱你。你我之事，只要稍微透露半点，莫说是你，就算是林氏宗族，也会迎来灭顶之灾。青竹姑娘放心，此事。我不会与任何人提起。这次救命之恩，临冬日后一定还。等你拥有百朝之战的资格再说吧。百朝之战？待你成为真正的强者，自然有资格知道那是什么。倘若我能从百朝之战中脱颖而出呢？我不认为你能走到那一步。会有那一天的，我会再次站在你面前。等那时，我一定配得上你。嗯、啊、嗯？这种不知所谓的蠢话，再被我听到一次。便不是这一掌可抵消的。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。等着我。已经不见了，你还在看什么呢？走，小雕，回盐城，治好青潭的寒毒。接下来，就该上路去找祖福了。现在正是阴煞之气最为浓烈之时，我要借助劫煞阴龙弦，帮青潭凝结阴丹。小子，你可要想好了，阴煞之气极难操控，倘若失败，小丫头轻则重伤，重则当场丧命。我会一直陪着他，直到成功。体内的阴煞之气开始聚集了。
没想到，青丹体内的阴煞之气如此可怕。这些阴煞之气也在小丫头体内沉积了十几年。啊啊啊、青丹，这样不行，小丫头的阴煞之气太过强烈，她快撑不住了。啊啊！青丹，你你啊！灵动，这就是煞魔之气的本体。先好好休息，哥哥来帮你收服煞魔之妻。天灵古起，小子，煞魔之妻极为霸道，只要沾上一点，便会瞬间冻僵。嗯，我会小心的。天灵极法，猛灵起。连元力所化之物都不行吗？危险！啊！啊！没事吧？这是怎么了？那是什么？那就是折磨你十几年的寒毒，煞魔之气的本体。接下来，要靠你自己去收服这煞魔之气了。哥哥，我不要怕，有哥哥在。Good. <laughs> 
सीधा还不死心吗？想到这小妮子的毅力，倒是和你有几分相似啊瞬间，便已冲破了元丹境大圆满。哼，那是自然。煞魔之体一旦觉醒，那实力可是相当恐怖的是我妹妹，现在我也能帮上哥哥的忙了。嗯，青甘，以后你体内的寒毒再也不会爆发了。嗯，这样我也可以放心出门了。金坛吗？哥哥，你看，我现在的实力也不弱了，可不可以跟你一起去啊？金坛，你现在的实力都快超过哥哥了。啊，我已经这么强了吗？小丫头，我不在的时候，是要靠你来守护林家了。嗯，那好吧。两年后的宗族族会，我一定会回来的。小子，接下来要去的地方，可不是小小的盐城能比的了。走，大荒郡，我们来了。嘿，傻小子，你跑那么快干嘛